తలడిచ్చుండొచ్చు కదా అని అది జరిగి మూడు నెలలైంది ఇప్పటిదాకా ఏం తేలేదు అయినా నువ్వు దానే పట్టుకుని ఎందుకు వెళ్ళాడుతున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు ఒక అవకాశం కావాలి సార్ ఏంటది నేరం చేసిన వాడిని పట్టుకునే వరకు నేను ఫైల్ క్లోజ్ చేయను నేను చెప్పిన వాటి విను ఆ మినిస్టర్ సెక్యూరిటీ గురించి కనీస ఇంక్రిమెంట్ ప్రమోషన్ వస్తుంది ఈ కేసు వదిలే దీని వల్ల ఏమొస్తుందయ్యా డ్రైవర్ పోని మీకేమీ రాస్త నాకు మాత్రం ప్రశాంతంగా నిద్ర వస్తుంది రే వందో పీకే హెడ్ కనుక్కోవాలరా ఏంటిది ఉద్యోగం ఓసారి ఫోన్ చేస్తాను రే నీకొచ్చే జీతం కన్నా నీకు జర్నీ ఫోన్ చేసే ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయిరా తప్పదు పీకే హెడ్ అని తెలిస్తే హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు సరే ఆ ముందు అప్తాన్ చేసుకో థ్యాంక్స్ రా నువ్వు జస్ట్ ఒకటి నుంచి వెంకెల్ ఎక్కడ లోపు వచ్చేస్తాను ఇక్కడ ఐఎస్టి లేదా మరాడు ఎక్కడ ఆపాడేంటి ఏమండే ఇక్కడ ఐఎస్టి ఉందా కళ్ళు దొబ్బే ఐఎస్డి చదవటం రాదా అర్ధరాత్రి నేనే దొరికాను నీకు ఓహో అడ్డంగా చదవాలా కావాలంట <laughs> 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 రే ఆ బట్టల షాపుడికి మూడు వేలు కిల్లి కొట్టుడు వేయి రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇచ్చాయి వింటున్నావా ఆరు వారాలు ఉందామని వచ్చాను రా ఆరు నెలలు ఉండాల్సి వచ్చింది నీలో మాత్రం మార్పు లేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినట్లేదురా నువ్వు అసలు నువ్వు మారుతావని నమ్మకం కూడా నాకు లేదులే రే నీకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో నాకు తెలియదురా నాకు మాత్రం నువ్వు ఒక్కడవే కనీసం నా కోసమైనా జరిగింది మర్చిపోరా ప్లీజ్ రా ట్రై చేస్తున్నాను రా కానీ నా వల్ల కావట్లేదు అందుకే నేను కూడా నీతో వద్దా అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ ప్లేస్ మారితే నేను నా సూట్ కేసు కూడా సరుతారా నమలేకపోతున్నా నువ్వేంట్రా నేనే నమ్మలే పోతున్నాను ఎంత షాకింగ్ గా ఉంది తెలుసా దీనిదే ఉందిరా ముందు ముందు ఇంకా షాకులు తింటా చూడు అవునరా నువ్వు ఎంత ఎదిగినా నీలో కొంచెం కూడా గర్వం లేదేంట్రా అసలు ఎందుకు రా మనం గర్వపడాలి ఈ ప్రపంచం అంతా మాయరా ఏది మంది కాదు ఏది శాశ్వతం కాదు సర్లే కాని ఈ కార్ ఎంత్రా అకౌంటెంట్ అడిగి చెప్తాను అలా చూడు సిటీ చాలా బాగుంటుంది అవునరా చాలా ప్లెజెంట్ గా ప్రశాంతంగా ఉంది నేను రాకముందు ఇంకా బాగుండేదంటారా అది కరెక్టే ఉంది 
అలా చూడు మనం ఉండేది అక్కడే ఏంటా జర్మనీలో ఇంత పెద్ద ఇల్లా ఇల్లా కాదది బిల్లా ఇదే కదా చెప్పాను కదా ఈ ప్రపంచంలో నాది నీది ఏది శాశ్వతం కాదండి ఏ సునీల్ ఈ బిల్లా ఎంత ఇంద్రా ఆడిట్ అడిగి చెప్తానారా థ్యాంక్ యూ హలో ఇటు బాబు వెళ్ళాల్సింది అది అవుట్ హౌస్ కదరా ఇక నుంచి నువ్వు ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండటం బెటర్ ప్లేస్ మారగానే మనిషి మారిపోయావు కదరా రే నువ్వు ఫీల్ అవుతావు నాకు తెలుసురా కానీ తప్పదురా ఏం చేస్తాం సర్లే నీ కోసం నేను కూడా ఇక్కడే ఉంటాను అవసరం లేదులే నేనేం ఫీల్ అవ్వను కానీ నువ్వు ఆ వెళ్ళాలనే ఉండు వెళ్ళాలో ఉంటే వానర్ ఫీల్ అవుతాడు ఆడేవాడు వెళ్ళా వానర్ వెళ్ళా వానర్ ఎవడరా మన కారు వానర్ కారు నీది కాదా వెళ్ళా వానర్ దా అంటే విల్లా కారు రెండు నీవి కాదా రెండు వానర్ అయ్యారా మరి నువ్వు డ్రైవర్ ఏ విషయం ఇండియాలో ఎవరికన్నా చెప్పావు అనుకో నీ బరువే పోద్దే మరి ఇందాక ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగినప్పటి నుంచి అన్ని నావే అన్నావు కదరా అన్ని నాయే అనలేదురా అంత మాయే అన్నాను నువ్వు నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదురా సునీవ్ బాస్ కాలింగ్ కమింగ్ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటుండు నువ్వు షాక్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేలాగా నేను వచ్చి కలుస్తాను రే రారా ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి కంగారు పెట్టగా రెడీ అవుతుంటే అంటే బాబు ఇక్కడ చలికి చర్మం పగిలిపోయి మధ్యలో మంచి ముద్దలే ఎముకలు పెళ్ళ పెళ్ళ ఇరిగిపోతాయి ఎల్ రస్మాత్ గా ఏం అవసరం లేదు కానీ పదా నీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉందా దేనికి అవసరం అవుతా అంబులెన్స్ ఫోన్ చేద్దాం నువ్వు ఓవర్ చేయగా అలాగే జాగింగ్ చేద్దాం ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఇలా డ్రెస్ ఎవరు వేసుకుంటారు తెలుసా తెలుస్తా డెకోరేట్లు దొంగతనం చేయడానికి వేసుకుంటారు నువ్వు అంతవరకే డెవలప్ అయ్యావు వెళ్దామా పర్లేదు వెళ్ళు వద్దు బాబా ఏళ్ళ చాలు రిజల్ట్ <laughs> 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 నేను శ్రీహరి కోటా రాకెట్ సెంటర్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను నేను ఇక డెకార్ట్ లో తయారు అక్కర్లేదు రోజు ఇలాగే జాగింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అవునరా రే నీ జాబ్ అని కొంచెం డిస్లొకేట్ అయినట్లేదు ఏమోరా Hey, don't worry. Uh, I'm a specialist doctor. Uh, I'm not an enemy. Uh, just a friend uh, for you. Uh, uh, Nurse, bring him in. Yes, doctor. Ure, you got to get this girl. You said you got to get this girl. You said you got to get this girl. You said you got to get this girl. Pratish, you got to get this girl.
నా పేరు శేఖర్ నేను అమర్ ఫ్రెండ్ ని నేను అమర్ సిస్టర్ ని అన్నయ్య నాకు తెలుసమ్మా ఇంట్లో ఎవరైనా రండి ప్లీజ్ కమ్ బామ్మ పూజలో ఉంది వస్తుంది మీరు కూర్చోండి సారీ నాకు స్కూల్కి టైం అయింది నేను వెళ్తాను బాయ్ బాయ్ శేఖర్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను అమర్ నేను హైదరాబాద్ లో ఫంక్షన్ లో కలిసాం పరిచయం అయిన కొద్దిసేపట్లోనే నాకు ఎంతో కావాల్సిన వాడు అనిపించాడు ఆ తర్వాత అమర్ ఎయిర్పోర్ట్ బయలుదేరాడు నేను నా ఫ్రెండ్ మా ఇంటికి బయలుదేరా యాక్చువల్ గా నేను నా ఫ్రెండ్ కార్ లో బయలుదేరా ఉండట్టుండే ఓ బిల్డింగ్ లోంచి ఒక్కొక్క పిల్ల వెనకాలే దాన్ని పట్టుకోవడానికి వచ్చిన పాప సడన్ గా నా కార్ ముందుకు వచ్చేసారు ఆ చిన్న పాప నా కార్ కింద ఎక్కడ పడిపోతుందో టెన్షన్ లో నేను రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాను నా కార్ వీళ్ళు వాటర్ పైప్ లైన్ గుర్తుంది అతో నిండా నీట్ అప్పటికే నా కార్ బలంగా తెన్న గుర్తుకున్నట్టు నాకు సప్తం వెనిపించింది కార్ దిగి చూసేసరికి పడగలు యాక్సిడెంట్కి మొదలైన మా పరిచయం ఇలా ఓ యాక్సిడెంట్ తో ముగుస్తుంది అనుకోలేదు జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు ఆ దేవుడు ఏ శిక్ష విధిస్తాడు కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు ఏ శిక్ష విధించినా భరించడానికి నచ్చుతాం ఎవరితో బాబు మాట్లాడుతున్నావు వాడు మాట్లాడ్డు అమర్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి వీడు వినడం మాట్లాడడం మానేశాడు లేని కొడుకుని తలుచుకుంటూ వీడు బాధపడుతున్నాడు ఉన్న కొడుకు ఏమైపోతాడో అని నేను బాధపడుతున్నాను అయినా అమర్ అన్ని వయసుకు మించిన పనులే చేశాడయ్యా చిన్న వయసులోనే పేరు అన్ని సంపాదించాడు అదే చిన్న వయసులో మా అందరికన్నా పెద్దవాడై వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఇంటికి సిరి సంపదలు వాడి వల్లే వచ్చాయి ఆ లక్ష్మి కూడా వాడితోనే వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఈ ఇంటికి కోడలు కావలసిన ప్రియ కూతురిలా బాధ్యతలన్నీ తానే మీద వేసుకుని కష్టపడుతోంది సారీ బాబు నువ్వేదో పలకరించడానికి వస్తే మా కష్టాలన్నీ నీతో ఉండు బాబు నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాను